Halo sahabat YouTube, kembali lagi bertemu dengan Nathan Channel. Kali ini kita akan kembali membahas seputar Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan menjelaskan step-step uh, dari langkah sederhana bagaimana cara kita membuat uh, sebuah tabel atau sebuah kolom untuk membuat lukas sekolah ataupun yang bisa digunakan di tempat kuliah ataupun di kerja. Nah, langkah sederhananya bisa saya jelaskan seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa melakukannya dengan dua versi ya. Yang pertama itu kita pilih menu insert. Nah, di sini sudah disediakan uh, tabel. Teman-teman langsung klik ya. Nah, kemudian akan muncul create tabel seperti ini. Nah, kemudian teman-teman langsung ke kotak ini ya. Klik kotak ini. Nah, kemudian teman-teman siapkan uh, berapa kolom yang diperlukan. Misalnya dari kolom B sampai ke kolom K misalnya kemudian untuk ke bawahnya misalnya ada 20 ya 20 kota 20 kolom nah, setelah ditahan kemudian dilepas kemudian kembali lagi ke kotak create table kemudian kita klik kotak merah kecil ini kemudian kita klik ok Nah, di sini langsung muncul ya teman-teman kolom atau tabel sesuai dengan pilihan warna yang ada di sini. Jadi ini tabel buatan Excel ya langsung ya secara otomatis ya. Jadi teman-teman tinggal sekarang merubah warna. Misalnya di sini kita hilangkan dulu ini ya. Di sini ada filternya, kita kemudian dulu kita hilangkan filternya. Jadi seperti ini. Kemudian ini kita bisa besarkan untuk nanti e, menulis atau bagannya. Nah seperti itu langkah pertama ya. Kemudian misalnya kita ingin membuat dengan langkah yang lain. Nah di sini kita buka situannya. Nah di sini teman-teman sudah disiapkan yang namanya border ya. Border ini adalah baris yang garis yang digunakan untuk membuat kolom. Misalnya teman-teman menggunakan di sini kita ketik dulu uh, contoh ya misalnya kita ingin membuat sebuah tabel uh, misalnya klik nomor kemudian misalnya nama pegawai kemudian jenis kelamin kita biarkan dulu ya jangan dibuka dulu tidak apa kita ketik aja misalnya uh, target gitu ya target kemudian ada produk misalnya ada produk yang jual produk produk jualan produk jualan motor misalnya kemudian dari produk ada total kemudian itu misalnya rata-rata jualan juga bisa. Nah, apabila sudah sudah diketikkan semua ya, kita sekarang ke ke di sini ya di kolom B ini ya. Arahkan mouse nya ke atas, akan muncul tanda panah, kemudian di mouse klik kiri, kemudian tahan sampai ke kolom I. Nah, kemudian di ujung kolom I ini ada tanda plus teman-teman pastikan tanda plusnya seperti ini ya kemudian klik kiri di mouse dua kali nah seperti ini nah maka dia akan e, melebarkan secara otomatis sesuai dengan panjang kata-kata atau kolom yang tertera di sini ya misalnya kita lebarkan seperti ini juga bisa nah seperti ini juga bisa ya nah kemudian Uh, misalnya produk jualan kita ingin menambahkan bulan jadi tinggal tambahkan di sini misalnya produk jualan itu bulan Januari nah, di sini misalnya kita buat kuartal pertama ya nah bagaimana caranya menambahkan di sini tambah kolom baru kita klik di sini teman-teman kita klik kiri kemudian kita klik kanan di mouse kita kemudian kita insert 
otomatis kita insert misalnya kuartal 3 itu ada tiga bulan ya kita klik lagi sekali klik kita arahkan mouse kita di sini kita klik kanan kemudian kita insert nah, secara otomatis ya kita bisa kecilkan saya kebutuhan ya nah, kemudian di sini kita isi Februari kemudian di Kemudian e, nomor di sini kita bisa tambahkan sesuai kebutuhan. Nah kemudian apabila e, kolom ini sudah sesuai ya dengan e, keinginan atau sudah sesuai diketikkan di sini, kemudian kita bisa blok ya. Kita bisa blok dari nomor sampai ke rata-rata jualan. Kemudian kita tahan mouse kita, klik kiri di mouse, kemudian kita bawa turun ya kita tahan tetap misalnya kita ingin membuat 20 kolom nah, dan kita lepas ya nah teman-teman bisa menggunakan menu di sini atau bisa juga lebih detailnya kita klik kanan di di kolom yang sudah kita blok ini klik kanan kemudian kita pilih format cell format cell ini akan menampilkan seperti ini ya nah di sini ada border nah border jadi sama di sini ya pilihan juga sama tapi di sini lebih detail ya nah teman-teman bisa pilih mana yang garis yang akan ingin dipakai misalnya kita pakai yang secara umum ya misalnya kita pakai ini nah di sini juga ada pilihan ingin langsung klik di sini atau misalnya kita pakai pilih ini kita bisa kita satu-satu seperti ini juga bisa bisa seperti ini ya nah, maka hasilnya sama jadi lebih cepat kita gunakan ini ya Nah, apabila sudah, kita langsung klik OK. Nah, otomatis garis-garis di dalam kolom ini akan muncul ya, seperti tadi, seperti kita pakai yang di insert tabel ini ya. Nah, bagaimana cara merapikan ini? Nah, mari kita, kita rapikan bersama-sama ya. Nah, yang di sini misalnya di nomor. Nah, karena di sini ada di sini nomor 4, kalau nomor 4 ini ada... Januari, Februari, Maret. Nah kita akan e, merger ini ya untuk judul yang di depan ya. Untuk nomor kita merger. Kita caranya adalah kita klik dulu, kita blok ini ya, kita blok. Kemudian kita ke menu Home. Di sini ada merger dan center. Jadi ada pilihannya merger center, merger cross, merger cell, dan merger cell. Jadi kita akan pilih merger dan center klik ya A. sudah kemudian kita agar tengah-tengah kita klik yang di sini middle leg nah ya sudah teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama yang di sini ya merger center middle leg nah ini juga sama nah, seperti ini selaku caranya Kalau yang ini karena sudah peraturan kita tinggal centerkan saja. Nah untuk produk jualan motor teman-teman bisa blok ke sini supaya ada center tengah, tengah Kemudian kita merger dan center lagi. Nah seperti ini. Kemudian total juga sama kita merger dan center. Total jualan juga sama kita merger dan center. Nah apabila, apabila sudah teman-teman di sini bisa menambahkan warna supaya antara judul dan isi nanti bisa dibedakan ya. Nah kita bisa blok dulu di sini. Mungkin sebelum menambahkan warna teman-teman bisa e, menebalkan ya. Di sini ada pilihan ya. Ada menebalkan. Seperti ini untuk pilih setelah di blok. Ini ada pilihan miring. Ini ada pilihan underline ya. Nah ada garis bawah. Jadi kita pakai yang standar aja dulu ya kita tebalkan. Nah, kemudian di sini ada pilihan warna tergantung teman-teman uh, lebih suka pakai warna apa misalnya warna lebih gelap boleh tapi tulisannya akan terlihat redup ya nah bisa kita ganti misalnya dengan putih nah, seperti ini nah supaya lebih uh, bagus lagi kita juga bisa lebarkan ya lebarkan misalnya kolom ini kita blok dulu sedikit ya blok dulu di baris 3 dan 4 kemudian kita taruh di bawah angka 4 sampai muncul tanda plus ini kita tahan mouse klik kiri kita kita tahan 
nah, kita buka sedikit ya nah, maka dia akan membesar secara otomatis antara tiga dan empat ini ya nah teman-teman ini langsung bisa menambahkan misalnya di sini satu dua gitu ya tiga empat nah untuk lebih mudahnya di dalam men, e, membuat angka misalnya di sini langsung kita sama dengan kita arahkan mouse kita ke sini ya ke b5 kemudian kita plus satu plus satu kita enter nah teman-teman tinggal tarik ini ke bawah nah secara otomatis ya teman-teman akan muncul soalnya nanti akan berubah di sini dari dari angka satu nah dia akan berubah dari satu sampai sepuluh kita kembali dulu di sini teman-teman bisa merger ya bisa center kan bisa center kan karena nomornya ini bisa kita kecilkan kolomnya kemudian nama pegawai kalau namanya panjang-panjang bisa kita lebarkan ya misalnya di sini kita langsung ketik saja misalnya nama pegawai itu uh, Bayu misalnya Bayu kata sesuai dengan uh, nama ya kemudian juga target juga misalnya teman-teman ingin menyesuaikan targetnya seperti apa produk penjualan juga sama nah kemudian tadi ini belum kita rapikan ya kita bisa lain ya nah, nah, nah. misalnya teman-teman ini kita ingin buat di center juga bisa kita blok dulu semua kemudian kita center kan nah seperti ini juga bisa ya maka semua misalnya Bayu L dan L gitu misalnya ya. B misalnya di L, di L dan seterusnya ya. Sama target juga sama. Misalnya target target kuartal satunya adalah 12 itu juga sama. Soal Januari produk jualannya 33 totalnya teman-teman bisa totalkan di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa isi di sini. Nah, nanti cara mentotal, cara penggunaan sum kita akan bahas di step berikutnya ya. Nah, seperti itu teman-teman, cara di dalam kita membuat kolom yang sederhana ya. Ini kolom yang sederhana. Karena ada beberapa kolom yang kita bisa pakai menggunakan dari data-data di sini ya. Ada banyak insert yang kita bisa gunakan di sini di teman-teman Excel. Nah, kita akan stepping dulu belajarnya di sini kita sudah selesai untuk belajar membuat kolom. Nah, nanti next berikutnya kita akan belajar bagaimana kita menggunakan rumus sum. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video di part 2. Thank you.